Vâng, à, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio à, Với dòng Tanoi thì rất nhiều anh em à, muốn nghe có một cái chất âm à, dày dặn hơn Và cái giải trầm mạnh mẽ cũng như là uy lực hơn Thì à, chúng ta nên lựa chọn những dòng Tanoi có bổ trợ thêm à, cái loa bát giống như là seri à, Definition của Tanoi Trong đó thì có D500, D700, D900 À, ngoài ra thì cũng có thêm một số những dòng như là những dòng loa kinh đầm là những dòng lớn nhất của ta nói cũng được bổ trợ thêm những cái loa trầm để uh, tăng cái giải uh, bát được tốt hơn uh, và trong cái series definition thì uh, có D900 là cái mẫu loa uh, lớn nhất và được sản xuất uh, duy nhất một đợt chứ như vậy thì cho tới nay uh, những người mà uh, muốn ta nói có một cái giải trầm tốt thì vẫn luôn tìm tới cái model này và hôm nay báo audio sẽ uh, mời quý vị bạn chúng ta cùng uh, tìm hiểu cùng trải nghiệm và cùng phối ghép uh, nghe thử uh, một cặp loa đầu bạc trong series definition đó chính là ta nói d900 uh, đứng bên cạnh em đây uh, chính là ta nói d900 chúng ta có thể thấy là được thiết kế uh, rất là lớn đúng không ạ do sở hữu hai cái loa bát đường kính là 30 cm một loa đó và họ làm thì thực sự là Uh, nhìn cái thùng loa nó có cái tính liền lạc liền khối với nhau nhìn thì sẽ hình dung như là được uh, đúc từ một cái, 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 cái thân cây gỗ ra vậy chứ không phải là từ một cái thùng loa ghép lại với nhau nữa đó và thùng loa này thì được họ làm cũng rất là chắc chắn do uh, có hai cái loa bát đường kính 30 cm cho nên là phải làm một cái thùng rất là chắc và cứng như này thì để cái giải trầm nó mới chắc và sâu được đó và cái thùng loa này thì được làm cũng kích thước À, khá là khủng à, chiều cao là 114,5 cm và chiều rộng là 42,8 cm và chiều sâu là 46,4 cm đó và đi kèm theo loa thì chúng ta sẽ có một bốn à, cái chân chống rung như thế này được à, à, hãng trang bị cho chúng ta để chúng ta về chúng ta setup à, cho nó à, triệt rung và giải trầm sẽ được hay hơn à, như em nói ở à, phía ban đầu ấy, thì cặp loa này được trang bị thêm một cái loa bát đây như bình thường chúng ta xem những dòng loa Tanoi thông thường thì chúng ta chỉ thấy có một cái loa đồng trục thôi đúng không ạ? À, chính vì vậy thì với những nhiều anh em à, muốn nghe nặng hơn hay muốn nghe ở không gian rộng hơn thì nó sẽ à, cái giải trầm có lẽ sẽ hơi đuối với một số người. Tuy nhiên thì khi mà hãng làm ra thì người ta đã nghiên cứu cả rồi, à, nó sẽ vừa đủ và à, hay. Đó. Thế nhưng mà với một một số lượng những người vẫn thích một cái giải trầm nặng thì chúng ta phải tìm đến những cái mẫu loa như thế này ờ, họ trang bị một cái loa bát đường kính là 30 cm ở phía bên dưới đó và sử dụng gân cao su và cái loa này thì sử dụng loa kiểm vuông thưa quý vị bạn đó với một cái loa bát đường kính 30 cm như thế này nó bổ trợ thêm cho cái loa đồng trục ở phía bên trên ờ, cho giải trầm xuống tới là 28 hạt một cái ngưỡng Uh, giải trầm rất là là ấn tượng đúng không ạ? Bên trên thì chúng ta cũng có một cái loa đường kính 30 cm nhưng mà bên trong thì sẽ có một cái loa đồng trục uh, và loa đồng trục này thì sử dụng cái hướng âm dạng nón và nó sẽ có ba cái nón để hướng âm cho giải cao và chúng ta nhìn đây họ được uh, mạ vàng tỉ mỉ rất là là cẩn thận luôn đó và uh, cái phần loa đồng trục này thì nó sẽ tạo ra uh, loa uh, giải chép này, giải mít này và giải mít lâu này chứ vì vậy thì cái cặp loa này gần như là các cái giải âm thanh các tần số của nó đáp ứng vô cùng là tốt có giải cao lên tới là 30 kHz à, như vậy là một cái đáp tuyến tần số từ 28 đến 30 một trong những cái đáp tuyến tần số mà uh, rất nhiều anh em ưa chuộng đúng không ạ à, thêm nữa thì cái mẫu loa này được uh, thiết kế cũng uh, uh, cái cái uh, phong cách thiết kế cũng rất là hiện đại họ làm vuốt lại phía sau này uh, để tránh cộng hưởng những cái sóng khi mà loa hoạt động nó sẽ phản xạ lại vào các cái góc cạnh của loa đó làm việc như này thì nó sẽ giúp cho cái uh, âm thanh được tĩnh hơn và uh, chi tiết hơn đó uh, với cái mẫu loa này thì chúng ta cũng được trang bị chân chống rung một tấm chân đế và phía bên trên nóc cũng được uh, thiết kế rất là đẹp mắt ta nói đây chính trăm bản này là bản màu cherry đó rất là đẹp em sẽ quay cận cảnh để chúng ta cùng xem chi tiết tất cả các góc cạnh nhé cặp loa này thì uh, có mức công suất Yêu cầu âm ly thấp nhất là từ 30W và maximum là 300W, độ nhạy là 94dB, trở kháng là 6 ohm. Như vậy là chúng ta có thể phối ghép được thoải mái với những chiếc âm ly đèn đúng không ạ? Bởi vì là độ nhạy của loa rất là cao lên tới 94dB và cái công suất yêu cầu thấp nhất cũng chỉ tầm khoảng 30W thôi. À, cho nên là anh em nào chạy âm ly đèn hay là âm ly class A đều có thể phối ghép tốt với mẫu loa này. Và hôm nay báo audio lựa chọn một chiếc âm ly đến từ Acoufei có model là 
E480. Đây cũng là chiếc âm ly uh, đứng uh, nhì bảng theo đúng cái dòng uh, dòng dòng cái series của uh, hãng. Thì uh, hiện tại trên cái mẫu này là E4000 và E480 là ngay kế bên dưới và đang đang có mức giá rất là tốt ở thời điểm hiện tại để chúng ta chơi cũng như trải nghiệm với mức công suất lên tới là uh, 320W trên hai kênh ở mức trả kháng là 8 ohm đó và 6 ohm thì cái công suất nó còn lớn hơn nữa thì như vậy thì vối ghép với cặp loa này nó hoàn toàn rất là phù hợp à, Tanoi D900 Cherry à, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc như này thì bên em à, đợt này cũng đang có mức giá rất tốt chỉ 128 triệu đồng thôi à, có những thời điểm lên tới trên 130 135 triệu nhưng mà đợt này thì thực sự là giá rất dễ tiếp cận để chúng ta chơi nhá anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp bên em còn có giá tốt hơn nữa để mọi người có thể sở hữu được một cặp loa đẹp với mức giá hợp lý đó và chiếc âm ly Acufay E480 thì bên em cũng đang có mức giá rất tốt khoảng 115 triệu đồng thôi một chiếc âm ly uh, rất là đẹp và đáng chơi đáng sở hữu ở thời điểm hiện tại máy line new đầy đủ phụ kiện và thùng xốp uh, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ uh, loa Tanoi D900 uh, siêu hiếm siêu đẹp và thực sự là model này thì trên thị trường rất là hiếm nhé hiện tại Việt Nam nếu như các shop thì em nghĩ rằng chỉ có ba ông audio đang uh, có cái sản phẩm này thôi thì em quan tâm liên hệ trực tiếp để có mức giá tốt nhất nhé. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay Trên bờ môi kia Vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây Em từ đâu đến Mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh bài tình ca của em là còi đi trên đất khách xa xôi một chiều nào ngồi đây nhớ những quê nhà khóc thầm nhớ con mưa chiều gì 
giàu quá sâu khi người nghệ sĩ có tiếng hát hát lên từ trái tim mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về mùa em ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thang